హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు రూట్ మేస్ అకాడమీ ఈసారి మనం ఎం సెట్లో కానీ ఈ సెట్లో కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకి వై అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు అయితే ఆ వైకి మనం విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన దాంట్లో ఎక్స్ దగ్గర మనం మైనస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి చేస్తే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పాలి ఫస్ట్ ఒక దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి మిగతా అన్ని అలాగే ఉంచండి నెక్స్ట్ ప్లస్ అని పెట్టి సెకండ్ దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి మిగతా అవన్నీ అలాగే ఉంచండి నెక్స్ట్ ప్లస్ అని పెట్టి థర్డ్ దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి మిగతా అవన్నీ అలాగే ఉంచండి ప్లస్ ఫోర్త్ దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి మిగతా అవన్నీ అలాగే ఉంచండి అదొక ప్రొసీజర్ కానీ అన్నిటికంటే షార్ట్ కట్ ప్రొసీజర్ని ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది చూడగానే మనం ఏం చేయాలనిపిస్తుంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనేది ఉంది కాబట్టి దీనికి ఎక్స్ మైనస్ వన్ అని మనం మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి ఏ ప్లస్ బి ఉంటే ఏ మైనస్ బి లాగా ఉంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ లాగా మనం రాసుకోవచ్చు అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అవుద్ది మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఉంది అవి రెండు కలిపి మళ్ళీ సింగిల్ గా అయితే వచ్చిన దానికి పవర్ ఫోర్ లో ఉంటే ఇవి రెండు కలిపితే మళ్ళీ సింగిల్ గా అవుద్ది వచ్చింది పవర్ ఎయిట్ లో ఉంటుంది మళ్ళీ ఇవి రెండు సింగిల్ గా అవుద్ది సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే దీనికి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అలాగే మనం ఇంకొకటి ఎక్స్ మైనస్ వన్ తో న్యూమరేటర్ ని మల్టిప్లై ఇలా మల్టిప్లై చేస్తున్నామంటే మనం ఖచ్చితంగా డివైడ్ కూడా చేయాలి ఓకేనా ఎక్స్ మైనస్ వన్ ని డివైడ్ కూడా చేయాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ పవర్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఉంది ఓకేనా వైనే నేను ఇలా రాసుకున్నాను ఏం ప్రాబ్లం అయితే లేదు కదా ఇలా ఉన్న వైని ఇలా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి మళ్ళీ మనకు ప్రా పాతదే వచ్చేస్తాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇలా ఎందుకు రాసుకున్నాను అనేది కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు ఏమైతే చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ మిగతా అని రాసుకుందాం ఏమున్నాయి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఉంది ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఉంది అలాగే ఎక్స్ పవర్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఉంది డివైడెడ్ బై మనకి ఏముంది దీన్ని మనం ఏం చేయలేదు ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనేది అలాగే ఉంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి ఇవి రెండు చూసుకోండి ఏ ప్లస్ బి ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి ఉంది ఏ ప్లస్ బి ఉంది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవి రెండింటి నుంచి ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఈ రెండు అలాగే రాసుకుందాం ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ పవర్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై మనకి ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనేది ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకుందాం ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి లాగా ఉంది ఏ ప్లస్ బి లాగా ఉంది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎయిట్ అవుతుంది వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ పవర్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా రిమైనింగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ దేన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం సేమ్ ఇలా ఇంతకుముందు చేసినట్టే చేయొచ్చు కదా మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి లాగా ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఎక్స్ పవర్ సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు చూడండి వై అనేది ఇంత పెద్దగా ఉందా అని మనం ఇలా సింపుల్గా రాసుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చిన వైకి మనం ఏం చేయాలి అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి డివై బై డిఎక్స్ అనేది మనం చేయాలి ఓకేనా అంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వై అనమాట డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వై ఏంటి మనకు ఎక్స్ పవర్ సిక్స్ ఎక్స్ పవర్ సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ అంతే కదా ఎక్స్ పవర్ సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ యూ బై వి లాగా ఉంది డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ యూ బై వి ఫార్ములా మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ బై వి ఫార్ములా ఏంటి అంటే వి యూ డాష్ మైనస్ యూ వి డాష్ డివైడెడ్ బై వి స్క్వేర్ ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనకు డివై బై డిఎక్స్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే వి యూ డాష్ వి అంటే ఏంటిదంటే డినామినేటర్ అనమాట డినామినేటర్ రాస్తాం ఫస్ట్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ వి అయింది యూ డాష్ అంటే న్యూమరేటర్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎక్స
నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ ఓల్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ అంటే మైనస్ వన్ అవుతుంది మైనస్ వన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అంటే మైనస్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మైనస్ ఎక్స్ దగ్గర అయితే మైనస్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ సిక్స్టీన్ అంటే ప్లస్ వన్ అవుతుంది ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ జీరో అవుతుంది జీరో ఇంటూ సంథింగ్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి ఇది జీరో డివైడెడ్ బై ఎక్స్ దగ్గర మనం మైనస్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ ఎంత థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై ఫోర్ క్యాన్సల్ చేసినట్టయితే మనకు ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ ఓకేనా ఎయిట్ అనేది మనకు దీని యొక్క ఆన్సర్ సో దీని ఆన్సర్ అనేది ఎయిట్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక వర్క్ ఇస్తాను ఏంటి అంటే సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ వరకు అంతా సేమ్ కాకపోతే మీరు లిమిట్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో పెట్టి ఏమొస్తుందో చెక్ చేయండి చాలా బ్రాడ్గా థింక్ చేసి చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో చేసేటప్పుడు మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ లిమిట్స్ వీడియో చూడాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకి ఇంకొక ఛానల్ ఉంది ఇప్పటివరకు మీరు ఆ ఛానల్ చూడకపోయినట్టయితే చూడండి దానిలో మంచి మంచి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి థ్యాంక్స్